陌生。回陛下的话，娘娘今天早上起来的时候还好好的，午睡后娘娘说脸有些干，我就给她敷了面膜。可敷着敷着，娘娘就开始说胡话了。什么面膜？于太医给的。川子，派人把于长牙给朕拿下。是。啊！走了走了，太后呛着了。别那么多废话，怎么办？让开，青儿，快把太后扶起来。好。来，放我肩上。你。幸亏娘娘急中生智，太后口中预预毒之物吐出来了。去赶紧查一查太后吐的那口血。是。回陛下，太后吐出之物与面膜是同一个味道。宁书院的每一个角落，都给朕查，查。是。陛下有旨，任何一个角落都不能放过，给我搜。是。娘娘，接下来我们要怎么办？安寄回来。是。哎呀，这个挺好的，别丢了。其实这个也挺好的，真的也不用丢。那这件你也留着？嘿，你这个没良心的，这件当然要留着。这可是我第一次见你的时候穿的衣服。哎，还想扔它？这个总能扔了吧？哎呀，这我认识你的时候是夏天，可没带围巾啊。这个当然不能扔，这是我织的第一条围巾。给谁织的？给刚刚要扔了它的人。哦，给我织的？那我怎么没收到呢？嗯，不是没来得及，咱们俩就闹掰了吗？那要不你，你现在给我？嗯，不行，你想要就要，我现在还不想给呢。哎，这是什么呀？哎哎哎，这这个不行，你其他的你都能丢，但就这个不行。这到底什么呀？大人，于于长阳。想扔我东西，回头把你东西全扔了。说吧，怎么了？于于于于长牙被抓了。什么时候的事儿？今天早晨，太后中毒了，这不知道怎么就扯到他身上了。现在被关在内宗司，陛下说要亲自提审他。哦，还有，陛下今天搜了凌书院，真恐怕。陛下比我想象的聪明的多呀，恐怕于长牙要暴露。那我们该如何是好？眼下最重要的是西岳那边，只要能牵制住那边，我们就有胜算。西岳那边现在退到哪儿了？哦，今日罢斋，估计六七日之内便会退出边境之外。退出边境，恐怕没那么容易呀、啊。哎，府下您去哪儿啊？去救于长牙，现在是他发挥作用的时候。
。于长牙，你辜负了朕对你的信任。欲加之罪，何患无辞呢？你问都不问，就说我辜负了你，那你就随便找个罪名定罪吧。罪应，这个你作何解释啊？这是臣研磨面磨用的草药，此草名叫博兰香。生长于西越国的名山西衡山之上，四季常有。闻有其香，食有剧毒。它是一种水润之草，嫁入面膜中，有补水的奇效。好，那这个呢？山谷关通关之令，拥有此令者，可常年往来于东号、西越两国之间。蓄意已久，其心当诛。臣需要出关去采集草药，当然需要这枚令牌了。如何能证明臣有不臣之心呢？这些不都是铁证吗？我是藏了几件东西，后宫剥削英贵，深不可测。臣第一次进宫，藏有这些傍身之物，有何不可？陛下要因为这些物品，定我是刺杀太后的原罪。哼，自作聪明。还是说，陛下只是为了皇后，随便要安一个莫须有的罪名？于长牙，朕什么时候说是来审你谋害太后之罪？那陛下是？哼，朕其实怀疑过你。但是看到这些东西，朕反而释疑了。你入宫多时，若真要谋害朕与太后，何须等到今日？偏偏要用上只有你会做的面膜，还加上了西越国的博兰草，你这不是把自己暴露了吗？朕说的对不对啊？于御医，或者应该叫你李太子。西越国前朝太子，入我东浩国境内，意欲何为？李太子，这已经不是欲加之罪了，你可有话说？朕猜你也没什么话说，那就把你送到大理寺法办。臣有话说。府相来这做什么？陛下，于长牙不能交给大理寺。这是内宗司，臣知道。内宗司审案属朝廷内务，府相无权干涉。臣也知道。府相知道于长牙的身份，若还是要干涉，这可是欺君大罪。臣当然知道。那你还要保他？要。从今日起，于长牙的案子就交给臣来办。还请陛下放心。刘谢，朕希望你不要打破君臣的最后一道底线。那臣再教陛下一个道理：不要在君臣之间随便设什么底线。青青，我从不会逼你做你不愿意做的事。这是你最喜欢的墨兰茶，只愿你今后没饮此茶，便能想起我们的情谊。愿你安好。
这么多年的感情，我只想跟我的孩子过安稳的日子，你却以为我背叛了你，用墨兰茶毒害于我，当真不给我们俩之间留下最后一点余地。要害你的人不是我，而是你的冷酷无情。娘娘，解药已经偷偷放入灵书院，请您放心，奴婢都打点好了。这狗东西，他肯定没有想到，给我的毒药竟然误中覆车。姐姐，这是我宫里今天刚送来的墨兰茶，知道姐姐喜欢。特意拿过来给您尝一下，难得你有心啊！哎，云城的婚事准备的怎么样了？有老姐姐费心了，都安排好了。那就好，云城啊，我也是看着他长大的，如今看着他成家，哀家也是打心底里开心呐。哎，姐姐，快尝尝。娘娘还有什么吩咐吗？你等一下。是把这个东西交给府相，是，记住，一定要亲手交给刘协。这个东西如果落到别人手里，我们就没命了。是。是不行，朕不能这么轻易的放过他。你们给我想辙，怎么破这个局？哎呀，陛下这个容易，臣带上几个兄弟。连夜闯进内宗司，一刀毙命！胡说八道什么呢？在内宗司杀人，你人还没到就挂了。小静，你笨呐，哪有这么杀人？陛下，要臣说，明天直接给他送一碗黄泉夺命饭，让他吃上一口，直接送他上路。谁告诉你们要杀人的？哎，皇兄，这刘谢都跑到内宗司要人了，你都不杀他。那你说这大晚上的叫我们过来干什么呀？朕什么时候跟你们说要对付刘歇了？我说的是于长牙。啊啊！于长牙，下毒的事不是和他没关系吗？他是西越国钱太子，这钱在我的皇宫之中，意欲何为啊？陛下，据臣所知，他不是自己来的，是你把他请过来的。那。那他为什么不表明身份？他是废太子吗？这哪好意思啊！他也要面子的呀。那他在皇城之中，鬼鬼祟祟、图谋不轨，怎么解释？陛下，其实他除了娘了点儿，没事勾搭勾搭宫女，赚一下美容钱，顺便勾搭一下太后和奶妈，也没啥不好的。哎，你们平时不都跟他不对付吗？怎么这时候帮他说话呀？皇兄，这不是帮，这是同情啊！同情，嗯，同情什么？你没有听说过西岳钱太子的故事啊？没有。惨呐！太子殿下，太子殿下，大事不好了！太子殿下，陛下驾崩了！啊！叔叔，杀！话说，这西岳太子原叫黎牙，是西岳国主的独子，从小便是万千宠爱，少年得志。可好景不长，在他年少之时，父亲突然崩逝，而后……人呢？肯定跑不远，给我追！
就说惨不惨吧。等会儿，等会儿，等会儿。你们怎么知道的？陛下，您久居深宫，民间很多这样的传闻，您都不知道。嗯、关于西越国太子的传闻，民间好多，民间很多本子都是因为这个改编的。这个我最有发言权啊！我特意问过白玉，这西越太子的故事有什么可写的？你们猜，白玉怎么说？嗯，怎么说？不知道。他说呀，这西越太子。是典型的男主人设，美、强、惨都沾边了，都带劲儿。那你们是知道他是被刘歇救走的？哦，这个就纯属虚构了。我刚刚说上头了来着，不知道怎么就想到刘歇了。哎，陛下，这于长牙是有错，但也情有可原，您原谅他吧。就是，陛下，等他出来。我组个烧烤局，咱们喝一杯，把事说开了。是啊，皇兄，虽然于昌牙跟皇嫂之前是有一点那个什么，但是这都过去了，不就一个身份吗？没什么大不了的。朕知道了，睡觉去吧。完，陛下，那我们走了。嗯、你怎么还不走啊，皇兄？其实我还有一个问题，问。其实，你有很多机会可以杀掉刘歇的，是不是？但是你就是不杀，不是因为你不能杀，或者说你根本就不想杀。可能你本质上觉得我们眼中的刘歇，并不是我们平时所看到的刘歇。哼，这话谁教你的？皇兄，你觉得呢？刘白玉呗。啊，白玉说了，只要我告诉你这些，你就知道了。那我先走了。嗯。难道朕真看错刘歇了？正如大人所料，李远带着五千西岳勇士，退至山谷关，原地扎营，按兵不动。其他消息呢？探子来报，虽然军中军心不稳，但李远仍然一意孤行，不肯退至西越国境之内。哼，自寻死路。大人，我们现在到底在等什么？现在正是我们出手的大好时机。还不是时候。府前，我们到底在等什么？等一个最重要的东西。就是这个，那属下现在就去调兵。等等，急什么急？这么多年，能不能等我把话说完了？是，这事儿不用你管了。西越人的事儿，就让西越国自己人去解决。永福，嗯，怎么是你？那怎么回事啊？什么都不要问，什么都不要说，现在我只相信你。你找个地方把他藏好，过一天我派人来接他。我只能告诉你，这孩子很可怜。不是我，哎，娘。是谁啊？哎，哎呀，这孩子真可怜。嗯。娘。
你看他的嘴，好像鱼嘴啊！哎，娘，你看他的睫毛，好长呀！娘，他到底是谁呀、啊？叫什么名字？啊，他叫，叫，于长牙。于长牙，金凤，金凤，我就知道你会来的。哼，我以为你在里面遭多大的罪呢，现在看来还不错嘛。你是来救我的，你舍不得我是不是？哎呀，快别给自己加戏了。我今天来主要是想问你个问题。什么问题？你问。你进宫来不是为了害他的吧？很重要吗？当然重要了。咱们俩从小一起长大，虽然你又妖孽又自大又讨厌又烦人，但咱俩还是朋友嘛。我可不想与朋友为敌。那如果我是来害他的，我们就不是朋友了。那肯定啊，他是我的夫君，谁要是害他，我肯定得跟他刚到底。放心吧，我不会与你为敌的。嗯，那我就放心了。可是，明明是我先认识你嘛。什么？嗯，没什么陛下不是应该你跟朕说些什么吗？哎呀，别生气了，我就是过去问他个问题。什么问题？我，呃，我，我……哎呀，逗你玩呢！你去内宗司，就有人过来禀报。朕若真是不信你，朕早就冲过去了。那你不好奇我问了什么？不重要，朕的问题你已经回答了。哪个呀？你说过，你会选朕的。生活真美好，有你在身边更好。福相，于长牙在内宗司待了很久，福相可查出什么来了？哦，陛下不提，臣都快忘了。于长牙一事，臣已经查得很清楚了。福相说来听听。于长牙确实是西岳前朝太子，臣正想向陛下请旨呢。李远现在正屯兵山谷关外，我们正好带兵过去。以黎太子为质，逼李远退兵。不妥，李远列兵并未出手，朕就拿这个事威胁他，实在有损我东号国威。况且朕答应过西岳勇士，绝不对他们出兵。陛下，你这叫妇人之仁。朕这是王者仁义，这叫坐以待毙。朕这叫以德服人。行了，又谈不下去了，看来臣只能一意孤行了。刘贤。于长牙现在在内宗司，在这皇城之内，你确定有这个本事带他走？臣有没有这个本事不知道，但是这个人肯定能到臣的手上。栓子，传旨，让小唐看好于长牙，朕就不信。在这皇城之内，有人从我的眼皮底下带走人。是。走。
等等一下。哎，干嘛呀？你是谁？别废话，赶快走！你不告诉我你是谁，我不会跟你走的。你，哎，怎么跟你娘一脸？哎呀，站住！这话应该我问你吧？我，呃，我什么我？嗯，嗯，别让他跑了，快追，快！啊，瞪我干嘛？我，你你说呢？我我快想办法！张姐，张姐，狗狗，狗！哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦！你闯的祸，我不得帮你平事儿吗？啊，哎，去吧。现在没有别人，正给你个机会解释。解释什么？于长牙是不是你放走的？哎，怎么可能？我怎么能放？是我放走的。是不是你爹让你这么做的？哎，不是，那是为什么？呃，我当时就，我,我能怎么办啊？你明明说过，朕跟你爹之间你会先选朕，但是今天你先选了他。我不是云正，朕看明白了，你就是先选择做刘歇的女儿，后选择做朕的皇后。是朕看错你了。你在说什么呀？我说了，我真的不是为了我爹。那是为了谁？人是我放走的，但我真的不是为了我爹的。你怎么不相信我呀？你要朕相信你，你连个合理的解释都没有，你让朕怎么信你？要解释的相信有什么用啊？相信就是相信，相信要什么解释啊？你不信就算了，人是我放走的，我现在就回宫等着领罚。皇帝陛下，我娘说了，只有坏人才老觉得别人做什么都是害的。你是谁呀、啊？我怎么没有见过你？我是……你躲在这里干嘛？我做工。我从家里跑出来的。为什么呀？家里人对你不好吗？师傅，是我先生打了我一顿，我不高兴，不服气就跑了。先生，教书先生，我娘说了，教书先生都是好人。我猜呀，教书先生打你，多半是为了你好。嗯，是啊，现在我知道了，先生有先生的道理，是我做的不好，对吗？只有坏人才老觉得别人做的事是为了要害他呢。我一看你就不像坏人。对了，你叫什么名字？啊？哎呀，天都这么晚了，我娘该着急了。下次见到你，我再告诉你我叫什么名字吧。再见。啊。
我是说过，在你和我爹之间会选你。那是我娘了，我有什么办法？帝王星，都是骗人的。我才不要你的帝王星，谁要谁拿走刘星，哎，你捡到了呀！我东西给我。这我是是我捡的，那是什么就给你啊？你在香楼店门口捡的东西，那不就是我丢的吗？哦，这条路四通八达的，谁都有可能在这落下东西。这怎么证明就是你的？你故意找茬是不是？那你告诉我吧，这东西从哪儿来的？是陛下给我的，说是他娘的遗物。哎，很重要，你快点给我。离妃娘娘的遗物啊！那这么重要的东西，你怎么随随便便把它扔出来了呢？我不是。你看，这里被你摔了个口子，这要被陛下知道了，那得多伤心。那怎么办啊？别说爹不帮你啊，爹出宫以后就找能人巧匠把它修好，修完了再给你送回来。你有那么好心？不信拉倒，离妃娘娘的衣物被皇后摔坏了，又不是我摔坏的，那拿回去。那我拿回去。哎，陛下。嗯。刘希。陛下，宫里都搜过了，没有找到人，但在牢里发现了这个东西。陛下，看这幅字绣成这样，应该是皇后娘娘之物啊。宫里找不到就去宫外找，不要放过任何一个角落。是。陛下查什么？府相大半夜进宫，意欲何为啊？哎呀，臣听闻于长牙，府相要为皇后辩解。皇后。哦，对，陛下说的对，就是皇后。府相说吗？说什么？不是要为皇后辩解吗？臣突然想明白了，皇后的事儿就是陛下的事儿，也就是内宫的家务事，那臣管不了。啊？臣告退。啊？哦，对了，陛下手里的符啊。别轻易弄掉了，素芳，你说是不是我话说的太重了？毕竟确实是我放走的人啊。嗯，可他为什么老不相信我呢？老觉得刘喜要害他，还老觉得我会帮着刘喜。我都说了我不会，他还是不相信，是不是太过分了？那你说是应该他先来道歉，还是我先去道歉呢？嗯，问你呢，苏芳。啊，是娘娘。啊，你也觉得我应该去道歉啊？道歉，道就道，有什么大不了的？我明天就去，先睡觉了。嗯。